हेलो एवरीवन दिस इज संजु वेलकम टू विटामिन आई एस यूट्यूब चैनल मैं ये वीडियो लो इंडियन सोसाइटी लो भागूंगा माइनॉरिटीज वेलफेयर माइनॉरिटी लो शंक्षण में कौन सा तेल्स को बहुत ना बंदे ये वीडियो नहीं ये वाले इतने मदर सारे का चूसते ना रवालू वीडियो नंबर वन ने चूसी वीडियो नंबर टू के रावल्स ने का कोर कुछ ना अपुर मेरे को क्लारिटी उन्तुं दे माइनॉरिटीज वेलफेयर को सुम कंप्लीट क्लारिटी इते रावण जरूरत नर माटा मानूं मेरोजु वीडियो लो नम आंटे कमिशन्स को सुम गानी अलाने वाले को पदकाल को सुम गानी आंध्र प्रदेश अलाने पदकालो मान की ये वड़ों जरूरत नहीं अलाने केंद्र प्रदेश में अलाने पदकाले वड़ों जरूरत नहीं मान की डिफरेंट वेलफेयर मेकानिजा ने मैं चूस इंदो मैनारटी अने सबजे टापिक जरूरत निर्ली टू मार्क्स क्यारी चेयर जरूर यह वीडियो अने यूपीएससी वाल की अलग यूपीपीएससी ग्रूप वन अं ग्रूप टू वाल की चाल यूजफुल राबो इन निम्षा स्कीक चूँगी अब यू वि गेट डेफिटली गुड अमौंट आफ् नॉड्ज रिगार वेल मैनारटीस मन चपची लार्ट द्लास ना मैं इपू मैनारटी चमीशन को केंद्र प्रभुत्म मैनारटी की संबंध संक्षेम कोसम अभिवृद्धि कोसम कोई कमीशन एर्पट्ठे जरूर सो वाल पर्संटेज विषय में यानी जा उद्योग विषया कोई कमीशन एर्पट्ठे वाल निवेदक तीस जरिए अंदर मन की इंपारटेंट कमीशन अच्छे वेर पड़ी दिन रंगनाथ मिश्रा कमीशन रंगनाथ मिश्रा कमीशन इपड़े रूल नागल रूल नागल वील्टे मेन एम वे मतपरम भाषापरम अटे रिजिस्टली अं लांग्वेज मतपरम अला भाषापरम मैनारटी को रंगनाथ मिश्रा कमीटी अने कमीशन अने जी वील ओक सिफारसलेंट मन की मोटमोदी केन्द्र राष्ट्र प्रभुत्व उद्योग अटे सेंट्रल अं स्टेट गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल अं स्टेट गवर्नमेंट जॉब मुस्लिम वाल की टेन पर्सेज रिजर्वे टेन पर्सेज रिजर्वे इवाली अला इतर मैनारटी वाल की मुस्लिम की पर्टिकलर मुस्लिम के अच्छे टेन पर्सेज अदर मैनारटी के अच्छे फै पर्सेज इवाल मिश्र ओक कमीशन निवेदक इव जी अला मुस्लिम कोट कस्लिम कोट कर्सेज उद्योग अटे वाब पद जाबने सर की मुस्लिम वाल की कटाइचाली जरूर जरिए अला अन्नी मतलब दलित एसि हाथ कल अन्नी मताल दलित एसि हाथ कल शेड्यूल कैस्ट अने हा अन्नी मताल दलित अन्नी मताल दलित सो एस अला एस अटे शेड्यूल कैस्ट एस अने मत तो लिंक पेटकूद दर् नो लिंक वित् दर् नो रिश्शन वित् रिजन वित् कैस्ट अन्ट एस दी एला रिजन की एला संबंध उड़कूदन चपेना जरिए अन्ट अला मुस्लिम क्रैस् जैन अंड पारसी एस एस पैधि की नीं मिनाईस्तू पंद याबल आदेश रद्द चेयर अटे पंद याबे एम जी पंद याब इन कन्वर्टेड क्रि अं कन्वर्शन वाल मैक्सीम वाल शेड्यूल कैस्ट शेड्यूल ट्रैब्स का वेरे मन वाणि वेरे चूसर वेरे अटे शेड्यूल कैस्ट का वेरे वेरे कैटगरी चूसर बट रंगनाथ मिश्र एम चुप्तें वाल शेड्यूल कैस्ट भावी चपड़ी चटाली वनकाल रंगनाथ मिश्र कमीशन मन इपड़ राजेन्द्र सिंग सचार कमीटी इपड़े एस्टाब्ली रुप रुप कमीटी मारच तुम तारीख मारच तुम कमीटी अने प्रभुत्म एर्पट्ठे जरिए कमीटी ओक सिफारस रुप वेल मे पदेडो तेदीन मे पदेडो तेदीन मन की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग गार निवेदक इव जो इपड़े मे पदे रुप 
లో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట వీళ్ళ యొక్క సిఫార్సులు ఏంటి సో వీళ్ళ యొక్క సిఫార్సులు ఏంటంటే మతపరమైన మారేటీలు సమస్యలకి నివారంగా అంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి సమాన అవకాశాలు అలానే అఫ్జల్ తరగతికి చెందిన ముస్లింస్కి ఎస్సీ జాబితా లేదా బీసీ జాబితాలు చేర్చాలన్నమాట అఫ్జల్ ఈ అఫ్జల్ అనే కమ్యూనిటీ అంటే ముస్లిం కమ్యూనిటీ బట్ ఇట్స్ లైక్ యూనో సమ్ సెక్ట్ అనమాట ఈ సెక్ట్కి ఎస్సీ లేదా ఓబీసీ స్టాటస్ ఇవ్వాలని చెప్తున్నాను అనమాట అలానే అజ్లాఫ్ అజ్లాఫ్ అనమాట అజ్లాఫ్ అజ్లాఫ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఓబీసీ సర్టిఫికేట్స్ని ఇవ్వాలి అండ్ ప్రాథమిక విద్య కొంతమంది ఉర్దూలో కూడా బోధించాలి ప్రైమరీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట ఉర్దూలో ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ముస్లిం ముస్లిం రిలేటెడ్ అండి మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే ముస్లిం పాపులేషన్ ఎక్కువ కదండి మన మైనార్టీస్లో ఎక్కువ పాపులేషన్ ఎవరికి ఉండదు ముస్లిమ్స్ అందుకోసం మ్యాక్సిమం కమిటీలు అన్నీ కూడా ముస్లిమ్స్ మీద వేయడం జరుగుతున్నాయి అనమాట అండ్ ఉపాధ్యాయులకి ముస్లిం సంస్కృతిపై అవగాహన కల్పించాలి వెన్ ఆఫ్ దే ఆర్ టీచింగ్ ప్రైమరీ స్కూల్లో టీచర్స్కి ముస్లిం యొక్క కొన్ని రిచువల్స్ ఉంటాయి కదండి పరదా సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే ది కాన్స్ అదర్స్ ఫేస్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా అవగాహన తెప్పించాలన్నమాట అంటే తెలియకుండా ఏమైనా చేయకుండా ఉండడానికి కోసం అని చెప్పేసి అలానే ముస్లిం ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో షెడ్యూల్ కొలాలకి రిజర్వ్ చేయకూడదు ఓకే అంటే ముస్లిం ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే షెడ్యూల్ కొలాలి ఎస్సీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారనమాట సి ఇలా ఉండకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ఇప్పుడు టెక్కలనే ఒక నియోజక టెక్కలనే నియోజకవర్గం ఒకటి ఉంది ఇదే ఎస్సీ వాళ్ళు అంటే ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళని అందరూ కూడా ఎస్సీ రిజర్వ్ క్యాడి ఉన్న పర్సన్ నామినేట్ చేయాలని లేదనమాట ఎలా ఉండకూడదు అని చెప్పింది ఏంటంటే రాజేంద్ర సింగ్ సచార్ కమిటీ అనమాట వీళ్ళ నివేదిక ద్వారా మనకి పదిహేను సూత్రాల పథకం ఏర్పడింది పదిహేను సూత్రాల పథకం అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇందులో పదిహేను సూత్రాల పథకంలో మనకి చాలా వరకు కూడా ఇంకా మూడు యాడ్ అయ్యాయి అనమాట మూడు ఏంటంటే అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఒకటి లేకపోతే నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఫర్ స్మాల్ అండ్ మీడియం టౌన్స్ అని చెప్పేసి సో ఈ మూడు కూడానే మనకి ఫిఫ్టీన్త్ పాటుగా మరి మరికొన్ని మూడు యాడ్ అయ్యాయని చెప్పాను కదా ఇంతవరకు అవి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ అనమాట ఇవన్నీ కూడా నువ్వు రాజేంద్ర సింగ్ సచార్ అనే ఒక కమిటీ వల్లే ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం కూడా మనం జడ చూడవచ్చు అనమాట మనం అందరం కూడా నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళే ముందు ఎవరైతే ఈ వీడియోని చూస్తున్నారో టూ సెకండ్స్ పాజ్ చేసి ఇప్పటి వరకు విటమిన్ ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు అనుకుంటే దయచేసి ఇప్పుడు విటమిన్ ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అలానే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయాల్సిందిగా మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాం మీ యొక్క వాల్యుబుల్ లైక్స్ అండ్ మీ వాల్యుబుల్ సబ్స్క్రైబ్స్ అనేది మాకు సంథింగ్ ఎనర్జీలా ఉంటుంది ఇలాంటి వీడియోస్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ని చేయడానికి మీ ముందు తీసుకుంటానికి మరింత ట్రై చేయడానికి మాకు కాస్త ఫ్యూయల్లా ఉంటుందండి దయచేసి విటమిన్ ఐఏఎస్ అకాడమీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అఫ్జల్ అమనుల్లా కమిటీ ఈ అఫ్జల్ అమనుల్లా కమిటీ ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఏర్పడడం జరిగింది ఈ దీనికి ఏంటంటే విద్యాపరంగా మైనార్టీ వెనుక మంది అంటే విద్యాపరంగా కొంతమంది మైనార్టీస్ చాలా బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్లో ఉన్నారు అంటే ఎడ్యుకేషనలీ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ కోసం మ్యాక్సిమం ఈ కమిటీ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట ఈ కేంద్ర అంటే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కమ్యూనిటీ కాలేజీల్లో జాతీయ స్థాయి విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ముస్లింలో సాధికారత పెంపొందించవచ్చు ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ నుండి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుందంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏం వస్తుందంటే ముస్లిం ఎంపవర్మెంట్ వస్తుంది అనమాట ముస్లిం ఎంపవర్మెంట్ రావడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా అఫ్జల్ అమనుల్లా కమిషన్ అఫ్జల్ అమనుల్లా కమిషన్ కోసం మనం చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటివరకు ఇప్పుడు మనం కొన్ని పథకాల కోసం తెలుసుకుందాం ఈ మైనార్టీకి సంబంధించిన కొన్ని పథకాలు అయితే ఉండడం జరిగాయి అందులో మొట్టమొదటిది నయా సవేరా ఈ నయా సవేరా అనేది ఏంటంటే ఉచిత కోచింగ్ అనమాట ఉచిత కోచింగ్ కోసం చెప్పడం జరిగింది అంటే ఫ్రీ కోచింగ్ ఫ్రీ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట దీని భాగంలో నయా సవేరా భాగంలో ఫ్రీ కోచింగ్ అండ్ ఎలియన్స్ విత్ స్కీమ్స్ విత్ దట్ ఎ
మనకు అంటే అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ నయా సవేర అనే ఒక స్కీమ్ అనేది ఏర్పడడం జరిగింది అనమాట దీనికి అనుగుణంగానే నయా ఉడాన్ అని ఉంది నయా ఉడాన్కి మనకి యూపీఎస్సి కోచింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి యూపీఎస్సి కోచింగ్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరికంటే మైనార్టీ ప్రజలకి మైనార్టీస్కి యూపీఎస్సి ఫ్రీ కోచింగ్ అనమాట ఎవరు ఇస్తారంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఎవరు ఇస్తారంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చిన ఇంకో పథకం ఏంటంటే మౌలానా ఆజాద్ సహత్ స్కీమ్ అనమాట మౌలానా ఆజాద్ సహత్ స్కీమ్ సో ఈ మౌలానా ఆజాద్ సహత్ స్కీమ్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ పథకం కింద మనకి ఐదు నుండి పద్నాలుగు ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఐదు నుండి పద్నాలుగు లోపు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక కార్డు అందజేస్తారండి ఒక కార్డు ఆ కార్డు పేరు ఏంటంటే సెహత్ కార్డ్ ఆ కార్డు పేరు ఏంటంటే సెహత్ కార్డ్ ఈ కార్డ్ ద్వారా మన విద్యార్థులకి రెండు సార్లు రెండు సార్లు ఉచిత వైద్య చికిత్సలు చేస్తారు అనమాట వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవచ్చు ఈ మౌలాన అజాద్ సహత్ స్కీమ్ ద్వారా ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే ఇది అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఐదు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకి ఇదండి సెహత్ కార్డ్ సెహత్ కార్డ్ అందిస్తారు అలానే రెండుసార్లు ఉచిత వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవచ్చు అనమాట జరుపుకోవచ్చు ఈ రెండు కూడా మౌలిన అజాద్ సహజ్ స్కీమ్కి ఉన్న రిలేటెడ్ అనమాట అండ్ తర్వాత వచ్చింది ఏంటంటే సీకో ఔర్ కమావో ఇది ఎప్పుడంటే రెండు వేల పదమూడులో వచ్చింది ఇది కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది కోర్ స్కీమ్ కాదు ఇది కంప్లీట్లీ స్పాన్సర్ కంప్లీట్లీ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే రెండు వేల పదమూడులో ఈ మైనార్టీ యొక్క ఏంటంటే ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇది మనకి బాగా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అనమాట అలానే మనకి ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉస్తాద్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉస్తాద్ ఈ ఉస్తాద్ అంటే ఒక డెఫినేషన్ ఉందండి ఆ డెఫినేషన్ ఏంటంటే అప్గ్రేడింగ్ ద స్కిల్ అప్గ్రేడింగ్ ద స్కిల్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్స్ ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్స్ ఆర్ క్రాఫ్ట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అప్గ్రేడింగ్ ద స్కిల్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ద ట్రెడిషన్స్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అనమాట ఇది ఎప్పుడంటే రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో మనకి మే పద్నాలుగో తేదీన మే పద్నాలుగో తేదీన రావడం జరిగిందనమాట ఎక్కడంటే ఇదండి ఉస్తాద్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారంటే యూపీలో స్టార్ట్ చేశారండి యూపీలో స్టార్ట్ చేశారు అది కూడా వారణాసిలో వారణాసిలో మనకి ఈ యొక్క ఉస్తాద్ యొక్క స్కీమ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది కంప్లీట్గా కళలకు సంబంధించిన అంటే ఎవరైతే నైపుణ్యం ఉంటుందో ఎవరైతే ఆర్ట్స్ కానీ క్రాఫ్ట్ కానీ చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే కళలకు సంబంధించిన కళలకు సంబంధించిన అవకాశాలు అలానే మనకి సహాయం అందించడం జరుగుతుంది అన్నారు ఉస్తాద్ పథకం కింద తర్వాత వచ్చిన నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళే ముందండి మన ఛానల్లో ఇండియన్ సొసైటీకి మనకి సపరేట్ ప్లే లిస్ట్ అనేది ఒకటి ఉందండి ఎవరైతే ఇండియన్ సొసైటీ యొక్క క్లాసెస్ ఫ్రీగా కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రతిదీ కూడా అంటే సీసాడి సంబంధించినంత వరకు ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించినంత వరకు అలానే ఇండియన్ సొసైటీ తెలుగులో మనకి అన్ని క్లాసులు కూడాను అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి ప్లేలిస్ట్లో ఎవరైతే అన్ని క్లాసులు చూడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు వెళ్ళి ఈ ప్లేలిస్ట్ని మీరు చూసినట్లయితే ప్రతి క్లాస్ కూడా అందులో మీకు సులువుగా దొరికే అవకాశం ఉంది దయచేసి వెళ్ళి చూస్తారని కోరుకుంటున్నాం అలానే విటమిన్ ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా కూడా మరీ మరీ కోరుకుంటున్నామండి ఏంటంటే నలంద ప్రాజెక్ట్ ఈ నలంద ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకి కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆలీగర్ యూనివర్సిటీలో స్టార్ట్ చేశారు ఆలీగర్ యూనివర్సిటీలు ఎప్పుడంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆలీగర్ యూనివర్సిటీ ఈ పథకం కింద మైనార్టీ అధ్యాపకులతో నవకల్పన పెంపొందించడానికి అంటే 
సంహావ్ ఇక్కడ కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ తోటి కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ తోటి కొత్త కొత్త స్కీమ్స్ కానీ కొత్త కొత్త అంటే కొత్తగా అభివృద్ధి పథకాలు సాధించడానికి అభివృద్ధి కానీ లేదా మైనార్టీ సంక్షేమం కానీ సంక్షేమం కానీ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతున్నారు ఎవరితో కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్తో ఏ ప్రాజెక్టులో భాగంగా అంటే నలంద ప్రాజెక్టులో భాగంగా రెండు వేల పదకొండు క్వశ్చన్ కెన్ క్వశ్చన్ ఇలా కడగచ్చు నలంద ప్రాజెక్ట్ అనేది దేనికి సంబంధించింది నలంద ప్రాజెక్ట్ అనేది కిందిబాటులో దేనికి సంబంధించింది అంటే మనం ఆన్సర్ చేయగలిగినట్లు ఉండాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా నలంద ప్రాజెక్ట్ కోసం అలానే మనకి నయీ మంజిల్ అలా నయా మంజిల్ అంటాం అండి రెండు వేల పదహారులో ఒక స్కీమ్ అయితే రావడం జరిగిందండి ఈ స్కీమ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే నయా మంజిల్ అనే స్కీమ్ నయా మంజిల్ రెండు వేల పదహారులో ఎక్కడంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది కూడా నయా మంజిల్ ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించింది అలానే పూర్ మైనారిటీస్కి హెల్ప్ అనమాట పూర్ మైనారిటీస్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఎలా అంటే కొంత నాలెడ్జ్ని కొంత నాలెడ్జ్ ఆ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా అనమాట స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా మనకి ఈ నయా మంజిల్ అనేది ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అనమాట అలానే మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ కోచ్ని డిమాండ్ స్కిల్స్ని డిమాండ్ స్కిల్స్ని కూడాను ఇది నేర్పించడం జరుగుతుంది ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట అక్కడ నయా మంజిల్ ద్వారా సో ఇవన్నీ కూడా అలానే కొంతమందిని ఓపెన్ స్కూల్ ఓపెట్టి ఓపెన్ స్కూల్ పెట్టించి ఎవరైతే ఎయిత్కి టెన్త్ మధ్యన ఉంటారో వాళ్ళకి రాయించడం అనమాట అంటే టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేషన్ కోసం అలానే వాళ్ళని గ్రాడ్యుయేట్ చేయడం కోసం కోసం మనకి కొంతవరకు కూడా ఈ నయా మంజిల్ స్కీమ్ అనేది ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే స్కీమ్ వచ్చేసి నయీ రోషిణి ఆ నయా రోషిణి అని కూడా అంటారు ఈ నయా రోషిణి పరంగా మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఉమెన్కి సంబంధించింది అంటే ఉమెన్ మైనార్టీకి సంబంధించింది మైనార్టీ ఉమెన్స్కి సంబంధించింది మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కువ మంది మైనార్టీ ఉమెన్స్ ఉండడం మనం గమనించవచ్చు ఇది మైనార్టీస్ మహిళల్లో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కోసం అండి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కోసం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అలానే బ్యాంక్స్ కానీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఆ బ్యాంక్ యొక్క స్కీ అంటే ఎలా మన బ్యాంకింగ్ యూజెస్ చేయాలి అంటే బ్యాంక్ పరిజ్ఞానం బ్యాంక్ యొక్క పరిజ్ఞానం అలానే సాంకేతిక నైపుణ్యం సాంకేతిక నైపుణ్యం సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడాను ఒక అవగాహన కల్పించడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట అవగాహన కల్పించడం ఇందులో మనకి జరుగుతున్నాయి దీని ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే ఉమెన్ యొక్క ఎంపవర్మెంట్ పెరుగుతుంది వాళ్ళ యొక్క తెలివితేటలు పెరగడం వల్ల వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండడానికి సెల్ఫ్ డిపెండెంట్గా ఉండడానికి మనకి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నయీ రోషిణి ద్వారా అలానే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెక్స్ట్ దొసరికి మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్ మానస్ మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్ అనమాట ఇది రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉండడం జరుగుతుంది ఇది ఒక స్కిల్ సెంటర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక స్కిల్ సెంటర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇందులో జాతీయ అంతర్జాతీయ శిక్షణతో పాటుగా అంటే దాన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే అంటే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్తో కొన్ని కంపెనీస్తో టైఅప్ అవుతాయి అనమాట టైఅప్ అయ్యి ఏదైతే మోస్ట్ డిమాండబుల్ కోర్స్ ఉంటుందో డిమాండబుల్ కోర్స్ మీద ఇక్కడ అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది అనమాట అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది ఇదన్నీ కూడాను మనకి ఎక్కడ అంటే మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్లో మనం చూడవచ్చు ఇవన్నీ కూడా అలానే లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి ఫినాన్షియల్ ఎయిడ్ ఇస్తుంది ఫినాన్షియల్ ఎయిడ్ ఆర్ బారో ఇస్తుంది అనమాట ఎవరికంటే మైనార్టీస్ మాత్రమే మైనార్టీస్ మాత్రమే ఇస్తుంది మరికొన్ని పథకాలు ఉన్నాయండి దాంట్లో హ్యూనర్ హాత్ అనమాట హ్యూనర్ హాత్ అంటే హస్తం అని అర్థం సో హ్యూనర్ హాత్ అంటే ఇంకేం కాదండి ఈ మైనార్టీ చెందింది అంటే అల్ప సంఖ్యాక అల్ప సంఖ్యాక ప్రజల యొక్క వాళ్ళ యొక్క కళలు కళలు ఆ నైపుణ్యాలు సో ఇవన్నీ కూడా నువ్వు షో చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట నథింగ్ బట్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిబిషన్ మైనార్టీ అంటే అల్పసంఖ్యాక ప్రజలు కళలు మరియు నైపుణ్యాలే ఎగ్జిబిషన్ అనమాట దాన్ని ప్రదర్శన శాల అని కూడా అంటారు ప్రదర్శన శాల ఎగ్జిబిషన్ 
ఎగ్జిబిషన్ జరగడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు మోడీ గారు వెళ్ళి అక్కడ అందరితో మాట్లాడి అక్కడ ఒక చిన్న ఓపెన్ ఎగ్జిబిషన్ కూడా చూడవచ్చు ఇది హూనార్ హాట్ అంటారండి హూనార్ హాట్ ఇప్పటి వరకు హూనార్ హాట్లు ఎన్ని జరిగాయంటే రెండు జరిగాయండి రెండు హూనార్ హాట్లు జరిగాయన్నమాట ఇది త్వరలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా హూనార్ హాట్లు చేయడానికి ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి అండ్ మోస్ట్లీ మన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కూడా హూనార్ హాట్ మనం చూడవచ్చు తర్వాత షాదీ షగూస్ షాదీ షగున్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిందండి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది ఎవరైనా సరే ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండి ఉమెన్ ఆవిడ మ్యారేజ్ అయ్యే టైంకి యాభై ఒక్క వేల రూపాయలు ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ని ఫినాన్షియల్ ఎయిడ్ ఇస్తారనమాట ఫినాన్షియల్ ఎయిడ్ ఇస్తుంది ఓకే ఇది షాదీ సగున్ దానితో పాటుగా కొన్ని మరికొన్ని పథకాలు ఉన్నాయండి పడో పరదేశ్ అని చెప్పేసి ఇది విదేశాల్లో అంటే అబ్రాడ్లో అబ్రాడ్లో చదవాలనుకుంటే మాత్రం వీళ్ళు పడో పరదేశ్ అని ఒకటి ఉంది వాళ్ళు తక్కువ సబ్సిడీతో మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట హమారీ దొరహారం ఉంది హమారీ దొరహార్లో మనకి ఏంటంటే కల్చర్ని కాపాడడానికి వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని కాపాడడానికి అంటే సంస్కృతిని సంస్కృతిని కాపాడుకోవడానికి ఈ యొక్క స్కీమ్ అయితే ఉందన్నమాట తర్వాత జియో పార్సీ ఈ జియో పార్సీ అనేది పార్సీ మతస్థులు తగ్గిపోతున్నారు వాళ్ళ యొక్క పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట పార్సీ మతం గలవారు అంటే నెంబర్ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళని బతికించడానికి జియో పార్సీ అనే ఒక స్కీమ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది తర్వాత సైబర్ గ్రామ్ ఈ సైబర్ గ్రామ్ అండి ఏంటంటే మల్టీ సెక్టోరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇది మల్టీ సెక్టోరియల్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర వర్క్ చేస్తుంది మల్టీ సెక్టోరియల్ మనకి డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత హస్ బేగం హజరత్ మహల్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ బేగం హజరత్ మహల్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ వీళ్ళు దేని ద్వారా అంటే మౌలానా మౌలానా ఆజాద్ మౌలానా ఆజాద్ రూప అంటే వీళ్ళ ద్వారానే మనకు స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఈ స్కాలర్షిప్స్ అన్నీ కూడా మనకి బేగం హజరత్ మహా నేషనల్ స్కాలర్షిప్లో రావడం కూడా మనం చూడవచ్చు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయిన పథకాలు అండి ఈ పథకాలు అన్నీ కూడా అలానే మనకి ఓల్డ్ పథకాలు కూడా ఉన్నాయి బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలివెంట్ టు ద లేటెస్ట్ అప్డేట్ సిలబస్ అనమాట అందుకోసమే మనకి రీసెంట్గా ఉన్న ప్రతి స్కీమ్ కూడా రెండు వేల ఏ పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నుండి వచ్చిన ప్రతి స్కీమ్ కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి పడవ పరదేశ్ హమారి దొరహకార్ జియో పార్సీ సైబర్గ్రామ్ సో బేగం హజరత్ మహల్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇదే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరికొన్ని పథకాలు మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టడం కూడా జరిగిందనమాట ఇది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇమాములకి ఇమాం ఇమాలకి గౌరవ వేతనం గౌరవ వేతనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంకోటి షా వైఎస్ఆర్ సాధికా తోఫా సో వైఎస్ఆర్ సాధికా తోఫా ఏంటంటే అల్పసంఖ్యాక మైనారిటీస్ చెందిన బాలికలకు వివాహం సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష రూపాయలు ఇస్తుందండి ఎంత ఇస్తుంది అంటే వన్ ల్యాక్ రూపీ ఎవరికంటే మైనారిటీస్ గర్ల్కి ఎప్పుడంటే మ్యారేజ్ టైంలో మ్యారేజ్ టైంలో ఎంతంటే లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి వైఎస్ఆర్ సాధిక తోహా ద్వారా తర్వాత సరికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీళ్ళని బీసీఏ కేటగిరీలో మహారత్ ముస్లిమ్స్ బీసీబీలో దుదేల్కల్ నూర్ భాషా సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు మ్యారేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి స్కీమ్స్ అందుతాయి ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు వచ్చి కాదు ఇప్పుడు రావడం మొదలుపెట్టాడు మొదలయ్యాయి అనమాట థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఉర్దూ ఫర్ కమ్ షాదీ ఖానా నిర్మాణానికి గ్రాంట్ అయ్యాడు అనమాట ఉర్దూ దర్ కమ్ షాదీ ఖానా సో మైనార్టీ కమ్యూనిటీలకి వినియోగించుకోవడానికి అంటే మొత్తానికి ఈ యొక్క దీన్ని మైనార్టీ కమ్యూనిటీ మైనార్టీ కమ్యూనిటీ కోసం ఈ యొక్క స్కీమ్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ రెండు స్కీమ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప